大家好，我是美食多 ，YouTube 黄金三小时。如果是我的铁粉，请给我一个 like。第一次看我的视频，请您静悄悄的给我一个 like。人到中年，人生就过了一大半，在这个阶段，你可能就会发现，您的健康不如以前了，走一小段路就会气喘吁吁，感觉胸闷气短，觉得自己的骨头。也没有年轻时那么坚韧了，时不时撞一下就会断，所以不敢出门，不敢在雨中行走，怕一小心断了骨头，自己遭殃，孩子遭殃。这是因为骨质疏松的原因，造成骨质疏松的原因在于骨质的流失，导致骨密度降低。中医上讲，肾主骨生髓，老年人由于肾气渐衰，所以会出现骨质疏松。老年朋友不仅是肾气衰退，全身的机能都在衰退，所以想要预防骨质疏松，光补肾是不行的。今天给大家分享一个特别好的食疗方法，只要坚持一周的时间，腰不酸了，腿不疼了，不但可以很好的预防骨质疏松，还能够提高我们身体免疫力，让身体越来越有劲。首先，我们来准备一把镰子。莲子有很好的滋补作用，莲子中的钙、磷、钾含量非常丰富。由于这三种营养成分是构成骨骼和牙齿的重要成分，能够帮助我们增加骨密度，所以经常吃莲子具有良好的固肾和预防骨质疏松的作用。中医角度上讲，莲子还能够补肾和补脾，莲子含有的微量元素。能够帮助我们身体促进血液循环，帮助预防心脑血管疾病，并且除此之外，莲子还可以控制身体的血液平衡，预防痛风的发生。再准备二十个薏米，薏米的营养价值特别高，它含有多种维生素和矿物质，有促进新陈代谢、减少肠胃负担的作用，可作为病中。或者是病后体虚患者的补益食品，薏米对于慢性肠炎、消化道不良有特别好的效果。薏米还能够增强肾功能，并且有清热利尿的作用。薏米可以提供骨质疏松患者所需要的钙、质、铁等微量元素，有利尿消肿、健脾祛湿、舒筋除病的功效。接下来再来准备几个红枣。红枣可以补气、生血、安神助眠，正处于生长阶段的孩子以及老年人，可以多吃一些红枣，可以避免骨质疏松症。从专业的角度来讲，红枣进入体内，能够促进白细胞生成。而我们知道，白细胞本身它的存在，主要价值就是能够吞噬各种病毒坏细胞，所以我们要经常吃红枣。免疫力会更好，红枣还有一定的防癌抗癌作用。常吃红枣还可以补充益气，软化血管，还能够预防心脑血管疾病。红枣中还有特别丰富的维生素，能够促进皮肤细胞的新陈代谢，维护皮肤健康。先把红枣清洗干净，然后去掉红枣核。再来准备一小段山药。中医认为，山药具有补脾养胃、补肺益肾的作用。山药含有丰富的纤维素，它可以降低胆固醇。因为膳食纤维可以缩短食物，通过较长的时间，从而减少胆固醇的吸收，有利于胆固醇转化为胆汁酸以及胆汁排出体外，避免了血脂胆固醇的含量增高。减少了多余胆固醇和脂肪，在血管壁上沉积的机会。山药含有皂苷镍质，可以降低胆固醇和甘油三酯，对高血压和高血脂都有改善作用。山药也可以帮助我们促进钙元素和维生素 D 的吸收，从而帮助增强骨密度，预防骨质疏松。我们先把山药去皮，然后切成小块。再来准备一小个红薯，红薯富含蛋白质、淀粉、果胶以及各种矿物质
，可以通便、排毒、辅助降压、美容养颜。在日常生活中，很多老年人都特别喜欢吃一些红薯。红薯含有丰富的膳食纤维，而且膳食纤维容易被人体吸收。所以它对润肠通便效果非常好。红薯中氨甲元素、韵味甲和钠是影响血压高低的重要因素。如果人体摄入足够的钾，就会促进血液排泄多余的钠。氨甲的食物还会促进体内矿物质水平平衡，最终起到辅助降压的作用。红薯中的甲元素和叶酸还可以保护心脑血管。对预防老年的冠心病也有非常好的效果。我们先把红薯去皮，之后切成小块。现在把准备好的食材倒入锅中，然后再加入适量的清水，盖上盖子，把食材煮上半个小时。制作视频不易，您的每个留言和每个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对您有帮助的话，动动您发财的小手，给我点个赞吧！请在底下留言加一，非常感谢您的支持。半个小时之后，这道莲子红薯粥就煮好了。莲子可以健脾养胃，薏米健脾祛湿，红枣补中益气，山药补肾益肺，红薯健脾养胃。这几种食材搭配在一起，对身体的补益效果是非常好的。老年多食用，还可以促进身体钙镁比例平衡，使骨骼更加的坚硬，更加灵活。只要坚持吃上一段时间，你会发现，走路脚也不酸了，而且更有劲了，骨头也更加坚硬了。喜欢的朋友就收藏起来试一下吧。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐，动动小手，给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的养生视频。我们下个视频见啦！